ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കാർ ഡ്രൈവിംഗ് എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്ന താല്പര്യത്തോടുകൂടി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുറന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഞാനിതിനു മുമ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന ചാനലുകൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഞാനിത് അവസാനത്തെ പാർട്ടായി പാട്ട് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ കാർ എങ്ങനെ പഠിക്കാം കാർ ഡ്രൈവിംഗ് എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ എന്ന കാര്യ വിഷയത്തിൽ ഞാനത് പറയുകയാണ് ഈ പാർട്ട് എനിക്കിത് ഈ ഈ പാട്ടോടുകൂടി എനിക്ക് തീർക്കണമെന്നുണ്ട് ഇത് തീർന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത അത് പാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നീൽ നീട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ പരമാവധി ഈ പാട്ടിൽ തന്നെ തീർക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പാട്ടും എനിക്ക് വളരെ ഭംഗിയായി മറ്റുള്ളവർക്ക് പുതുതായി കടന്നു വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഞാനത് വളരെ ഭംഗിയായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു അത് നിങ്ങളുടെ സഹകരണം കണ്ടവർക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി പുതുതായി കടന്നു വരുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം അവർക്ക് ചില വ്യക്തികൾക്കെല്ലാം കാർ ഒരു സ്വപ്നമായ സ്വപ്നമാണെങ്കിൽ അത് അത് സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനുള്ള ഒരാഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ആദ്യം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഒരു വണ്ടി പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് ഇത് യൂട്യൂബ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വന്തം വണ്ടി ഓടിച്ച ഒരു പ്രതീതിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുക കാരണം അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലാഗ്രഹമാണ് അതായത് പുതുതായിട്ട് കടന്നു വരുന്നവർക്കെല്ലാം അവരുടെ ഒരു അവർ ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ചിന്തകളെല്ലാം മാറ്റി ഇത് ഒന്നുമല്ല ഡ്രൈവിംഗ് വളരെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിരിക്കുന്നതിലെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവസാനം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നത് കാരണം ഒരു ഒരു കാർ ഡ്രൈ സ്കൂൾ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ഡ്രൈ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആ എവിടെ അവിടെ പോയെങ്കിൽ മാ പോകുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടി കിട്ടിയാൽ ഒരു കാർ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം വണ്ടീൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ് സീറ്റിലിരുന്ന് സ്റ്റിയറിങ് നമ്മൾ പിടിക്കുകയും പിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അതുപോലെ ഗിയർ പിടിക്കുക അത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു 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 കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ചിന്ത ആ മനസ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്ത അതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതായി ഇത് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്നാലെല്ലാം ആകും ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങ് ചെയ്തോളാം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ് പിടിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും താല്പര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ക്ലച്ച് ബ്രേക്ക് ആക്സിലേറ്റ് ഇവയൊക്കെയാണ് ആദ്യം അത് മുന്നിൽ നിർത്തി തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് മുന്നിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അതേ പ്ര ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രധാനമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ആ കാര്യം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പി പഠിപ്പിക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണത് അതായത് വണ്ടിയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് മിററിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ബെൽറ്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെയും സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും അതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആഗ്രഹത്തിനുത്തരവാദം നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം അത് പഠിച്ചു കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അത് ആദ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വെറും ഈസിയാണ് കാരണം അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ആ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാനത് പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഈ മിററിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ നമുക്ക് ക്ലാസ്
ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കണ്ടോ കാറിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം കാണുന്നുണ്ടോ ആ ബാക്ക് തീര വണ്ടി തീരുന്നവരെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ബാക്കിലെ ലെഫ്റ്റ് മിറർ വണ്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ബാക്ക് വ്യൂ കാണാനുള്ള ലെഫ്റ്റ് മിറർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സീറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീയറിങ്ങിൻ്റെ നേരെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തലയുടെ നേരെ മുകളിലായിട്ടൊരു മിററുണ്ട് ബാക്ക് വ്യൂ മിറർ അത് വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് ഗ്ലാസിൽ കൂടി ബാക്കിലെ വണ്ടിയുടെ ബ്ലാക്ക് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്ലാസിൽ കൂടി നമുക്ക് പുറം ഭാഗം കാണാൻ കഴിയും ഇതിൽ കൂടി നോക്കിയാൽ ബാക്ക് അപ്പോൾ ആ പുറം ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും സാധനം മറിഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കിൽ ഡിക്കി ഉണ്ട് ആ ഡിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ മൂന്ന് നാല് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തിങ്ങിയിരുന്നത് നമുക്ക് ബാക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വളരെയധികം അവർ മാറി നിൽക്കാനും അതിൻ്റെ ബാക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരോട് പറയണം ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട് ഫാമിലി ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും നമുക്ക് പറയണം ബാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ അത് നമ്മൾ വീട് മറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ നമ്മൾ പറയണം പിന്നെ പിന്നെ അടുത്തത് റൈറ്റ് മിററാണ് ഇത് നമ്മൾ സീറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരമായിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു വ്യക്തി ഇരിക്കും ഇതാണ് തൊട്ടടുത്ത സീറ്റ് ഈ ഒരു വ്യക്തി ഇരിക്കും വ്യക്തി ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് മാറും തല ഇങ്ങോട്ട് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൈഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയുന്ന സമയത്തായിരിക്കും തല അങ്ങോട്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വെയിലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സാധനം അവിടെ പേപ്പർ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനമെങ്കിലും ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കാണത്തില്ല നമുക്ക് ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഗ്ലാസ്സിലൊരു സാധനം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മറിച്ച് വെച്ച് അവർക്ക് വെയിലടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഗ്ലാസ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവർ ഈ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും അവരത് ചിലപ്പോൾ അവർ അത് തിരിച്ചറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അവർ ചില പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ചിലപ്പോൾ തല ഇങ്ങോട്ടിടും പോലീ ഇൻസ്പെക്ടറോ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ ഈ സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ തലയ്ക്ക് തല ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കാണിക്കും അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്ന ഒരു 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 അത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ആണത് ഒരു നോർമൽ പോലെ നമ്മൾ സ്ഥലം മാറി നിൽക്കണം കാണുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഈ സീറ്റ് പറയാം ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന രീതി നമുക്ക് പറയാം ആ വ്യക്തിയോട് ആരായാലും കാരണം നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ മാറി അപ്പോൾ അത് അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹെഡിലെ മുകളിലുള്ള വ്യൂ ചിലപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെ ഈ മിറർ ചിലപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കണ്ട കാണുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കി നമ്മൾ വെക്കണം മിററിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് ബാക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ കണ്ട ബാക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കണം ഈ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഇവർ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ചിലപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ചില മാറ്റിക്കളയും ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ അവർ ഇൻസ്പെക്ടറൊക്കെ നോക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈസിയാണ് ഇതൊക്കെ വെക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ഹെഡിൻ്റെ മുകളിൽ മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മിറർ പുറത്തുള്ള ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് മിറർ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ഇട്ട് പുറത്തുനിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഈ വണ്ടിയിൽ ഇതിനുള്ള സ്വിച്ച് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെയും എൻ്റെ തുടയുടെയും സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ അതായത് ഈ ഡോറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് കാണിക്കാം കണ്ട ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അതിപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതാണ് ഈ ഡോറ് കണ്ട ഈ ഗ്ലാസ് ഡോർ ഇത് ഡോറാണ് അതായത് ഞാൻ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോർ കണ്ട ഇത് അടച്ചു ഞാൻ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇത് അതായത് ഇതിൽ ഈ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇത് കണ്ട ഈ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ റൈറ്റ് സൈഡ
ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ല എന്നാലും അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നാണ് എന്നെ എനിക്കറിയുന്നത് അത് അത് ഉണ്ട് എന്നോട് അത് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അത് ഞാനത് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അടക്കാം പിന്നെ ഈ ഈ മിറർ അതായത് നമ്മൾ ഹെഡിൻ്റെ നേരെയുള്ള മിറർ കറക്റ്റ് ആക്കി വെക്കണം മസ്റ്റാണ് അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാൻ കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാര്യം ഇത് വളരെയധികം ഒരു സെൻസ് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുന്ന് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ജി സി സിയിലാണ് റിയാദിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വണ്ടികൾ പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് ഇതെല്ലാം ലെഫ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയറിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ലെഫ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റൈറ്റിലെ മിററ് കുറച്ച് ദൂരമാണ് ഒരാൾ സീറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പുറമാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മിററ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൈയിട്ട് നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ സ്വിച്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സ്വിച്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു നമുക്ക് ആ റൈറ്റിലെ ദൂരെയുള്ള മിറർ പുറത്തുള്ള മിററിനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ജി സി സിലെ വണ്ടികളിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വണ്ടികളിലും ക്കും എന്തുണ്ട് ഈ മിററും അത് അതുപോലെ എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും വളരെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് അതായത് ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് നാട്ടിലെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗ്ലാസ് തുറന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാസ് തുറക്കാനുള്ള സ്വിച്ചാണത് ഗ്ലാസ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് നാലും അതായത് ബാക്കിലെ ഗ്ലാസ് ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഞാൻ തുറക്കട്ടെ കണ്ട ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൈ പുറത്തിട്ട് ഞാൻ റെഫ്റ്റിലേക്കാണ് റൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ യു ടേൺ ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒന്നാമത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്ലാസ് തുറക്കാനേ പറ്റത്തില്ല നമ്മളെപ്പോഴും എ സിയിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പെട്രോളിനെല്ലാം വില കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും പേടിക്കേണ്ട എല്ലാവരും കാറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്താണ് എല്ലാവരും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അല്ല സോറി റൈറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്താണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്താണ് കാരണം നാട്ടിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഷെയറിംഗ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷനും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വഴിയാണ് അസാഡ് അതായത് പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ അസാഡ് പറ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ആക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അസാഡ് വഴി അതാണ് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇത് രണ്ട് ബാക്കിലെ രണ്ട് യെല്ലോ ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഇട്ടുകൊടുത്ത ഇത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഇൻഡിക്കേറ്റർ പറഞ്ഞു ഇനി ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയുക ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിയുക അപ്പോഴാണ് ബാക്കിലുള്ള മിറിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ വണ്ടി നല്ല സ്പീഡിൽ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വണ്ടികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ബാക്ക് മിററിലും ഈ രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് മിററിലും നമ്മൾ നോക്കാം വണ്ടികളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമാക്കി നമ്മൾ നോക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിൽ ആളുകളും ഫ്രണ്ടിൽ ആളുകളും മൃഗങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ബാക്കിൽ വണ്ടികൾ സ്പീഡിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇതൊക്കെ നോക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ബാക്കിലുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് മിറർ ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ടിലെ മിറർ ബാക്കിൽ വണ്ടി വരുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിക്കുക ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഇത് നമ്മൾ പുറത്ത് ഞാനിങ്ങനെ തിരി അന്ന് കാണിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ അകത്തു നിന്നാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഈ മുറികൾ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുകയും വാഹന വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം
വലിയ ട്രക്കുകളും ടൈലറൊന്നും അല്ല ടൈലർ വണ്ടികളൊന്നും അല്ല സാധാരണ വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്ന സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്ന അത് അവർക്ക് ഇത്ര സ്പീഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്പീഡിൽ അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ കൂടി നമ്മൾ കാറിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാം ആ സ്പീഡിൽ പക്ഷെ ആ മറ്റുള്ള വണ്ടികൾ ആ വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓവർ ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മീഡിയം സ്പീഡിൽ നടുക്ക് കൂടി മീഡിയം സ്പീഡിലുള്ള റോഡ് ആ ട്രാക്കിൽ കൂടി നമുക്ക് പോകുന്നതാണ് എത്തുക ഇനി സ്പീഡ് ട്രാക്കിൽ കൂടി അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ ജി സിയിലുള്ള വണ്ടികളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സൈഡിലാണ് സ്പീഡ് ട്രാക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ അപ്പൊ ഈ സ്പീഡ് ട്രാക്കിൽ കൂടി നമ്മൾ സ്പീഡായി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബോർഡിൽ ഇത്ര സ്പീഡാണെന്ന് ആ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബാക്കിൽ ചിലപ്പോൾ മുന്തിയ ആൾക്കാരെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേർ യുവാക്കളെല്ലാം വളരെ സ്പീഡിൽ വണ്ടികളൊക്കെ ഓടിച്ച് അവരുടെ അവരുടേതായ ഓരോ വ്യക്തികളാണല്ലോ അവരുടേതായ ഇഷ്ടത്തിന് അവരുടെ സ്പീഡിൽ അവർ വരും അവർക്ക് ഈ ക്യാമറ അടിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരിലും നമ്മൾ നമ്മളനുസരിച്ച് സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ബാക്കിൽ നമ്മൾ മിറർ ബാക്കിൽ കൂടി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഒരു വണ്ടി വരുന്നു നമ്മളെക്കാളും അപ്പോൾ അവർ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനേക്കാളും ഓ അവർ ആ റൂള് അതായത് വയലേഷൻ ട്രാഫിക് വയലേഷൻ കടന്ന് അവർ സ്പീഡ് പോവാണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്ക് മിറൽ കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പീഡ് ട്രാക്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഹഷ ഈ ഈ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് പാർക്ക് ലൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ രണ്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ അവരാണ് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പതിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് മിഡിൽ ട്രാക്കിലേക്ക് കടക്കാം കടക്കാൻ വേണ്ടി പതിയെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് പതിയെ അവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവരൊന്നും പോയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ വേറൊരു വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് ട്രാക്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക റൈറ്റിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സ്പീഡ് ട്രാക്ക് എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റിലാണ് റൈറ്റിലേക്ക് അതായത് മിഡിലും കടന്ന് ഇത് സ്പീഡ് അതായത് ലോ ലോ സ്പീഡും ട്രാക്കും കടന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സ്പീഡ് ട്രാക്കിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ആ റൈറ്റിലേക്കുള്ള ആ എക്സിറ്റ് റോഡിലേക്ക് കടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ റൈറ്റിലേക്കുള്ള റോഡിലേക്ക് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കുള്ള റോഡുണ്ടാവും കട്ടിങ് എഴുതി കട്ടിങ് ഉള്ള റോഡുണ്ടാവും ആ റോഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ആ റോഡ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മളിങ്ങനെ കടന്ന് പോകുന്ന കുറച്ച് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ സ്പീഡ് ട്രാക്കിൽ കൂടി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ അവിടെ ഈ റൈറ്റ് ട്രാക്ക് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് എക്സിറ്റ് ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു മിഡിൽ കടന്ന് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ ട്രാക്കും കടന്ന് വേണം റൈറ്റിലേക്ക് പോകണ്ടേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് കടക്കരുത് റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ടും നമുക്ക് കടക്കരുത് നമുക്കത് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഇടുന്ന അപകടമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കത് വിട്ടുപോട്ടെ ആ റൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയേണ്ട നമ്മൾ പതിയെ അടുത്ത റൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റൈറ്റിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പതിയെ മിഡിലേക്ക് സ്ലോ ട്രാക്കിലേക്ക് കടന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു എക്സിറ്റ് റൈറ്റ് എക്സിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കടന്ന് പോവാം ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റൈറ്റിലേക്ക് കടന്ന് കുറേ മഹാന്മാരുണ്ട് റൈറ്റിലേക്ക് കടന്ന് അങ്ങ് പോകും അത് അപ്പുറം വണ്ടിയുണ്ടോ ഇന്നുണ്ടോ എന്ന് അവരൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് വളരെ ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പ് ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടി അങ്ങ് കടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാർ അത് ഭയങ്കര അപകടം പിടിച്ചാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വേറൊന്ന് നമുക്ക് എന്നിട്ട് അടുത്ത റൈറ്റിൽ തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് യൂട്ടേൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ച് പതിയെ വന്നാൽ മതി നമ്മൾ എന്തിനും ജീവൻ കളയുന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി വേറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ട്രാക്കിൽ കൂടി നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റൈറ്റിലുള്ള ഈ എക്സിറ്റ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല വിചാരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ സ്പീഡ് ട്രാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്
അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഈ സ്ഥലത്ത് റോഡുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിൽ വന്ന് പെട്ടെന്ന് റൈറ്റ് കടന്നു പോകും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മിഡിൽ കൂടി ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്പീഡിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ റൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലോ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റിൽ ട്രാക്ക് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിലും ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് പതി 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 നേരത്തെ അറിഞ്ഞി അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ അറിയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വലിയ ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബാക്കിലുള്ള വണ്ടികൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് ഞാൻ അത് ഈ റൈറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റിലേക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് നമ്മൾ പതിയെ പോയാൽ വളരെ നമുക്കുള്ള സ്പേസ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ആ വഴിയിൽ കൂടി നമുക്ക് കടന്നു പോകാം അതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രയോജനം നമ്മൾ കൈ ഇടാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല കൈ ഇട്ട് ഞാൻ റൈറ്റിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കൈയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേന് പതിനായിരം വണ്ടികൾ കുറേ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈയൊക്കെ അടിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കൈ ഇടാനും ഇവിടെ അനുവദിക്കാം കാരണം ഇവിടെ അമ്പത് ഡിഗ്രി ചൂട് തന്നെയാണ് ഓൾറെഡി അമ്പത് ഡിഗ്രി ചൂടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ ആരും ഗ്ലാസ് തുറന്നിട്ടൊന്നും ഈ ചൂടത്ത് പോകത്തില്ല എപ്പോഴും ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല ഈ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ അടച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു മനസ്സ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്ന നാട്ടിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ തുറന്നിട്ടൊക്കെ എല്ലാവരും നോക്കി തലയിട്ട് നോക്കി കൈയിട്ടൊക്കെ നോക്കി കൈ വീശി ഇങ്ങനെയൊന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ അടച്ച് ഗ്ലാസ് അടച്ചിട്ട വണ്ടികളൊന്നും ആദ്യമായി കടന്നു വരുന്നവർക്കൊന്നും കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ധൈര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തരികയാണ് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടി കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് വണ്ടി ഓടിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും അതായത് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് നേരെ ബാക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മളെ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് കണ്ണ് ചലിപ്പിക്കാൻ വേറെ വേറെ ആരും വലിച്ചൊന്നും തരണ്ടത് നമ്മൾ ആ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ കണ്ണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഗ്ലാസ് നോക്കുക അതുപോലെ ബാക്ക് ഗ്ലാസ് നോക്കുക ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഗ്ലാസ് നോക്കുക ബാക്കിൽ ഉള്ള ഗ്ലാസ് നോക്കിയിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് വണ്ടി സ്പീഡ് ബാക്കിലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ആരെങ്കിലും അവിടെ വണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കാം ഓക്കെ എൻ്റെ കേട്ടിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിന് എൻ്റെ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്വിച്ചിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതാണ് ആ സ്വിച്ച് ഇത് ഫുൾ അതായത് ഈ ഡോ ഡോറിലേക്ക് അതായത് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അടുത്തേക്ക് വരും നോക്കി കണ്ട അത് അപ്പുറവും അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട തിരിയുന്നതാണ് അതാണ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ടു ഇട്ടിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഇതാണ് ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ മാറ്റുന്നത് അതായത് മൊത്തം ഗ്ലാസ്സിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റാം ഇത് മൊത്തം ഈ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം അട ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതായി കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ ഇവിടെ വണ്ടിയുടെ വെടവിൽ കൂടി രണ്ടപ്പുറപ്പുറം വണ്ടികളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി നമ്മൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ മുട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അത്രയും ഗ്യാപ്പിൽ കൂടി അത് കടന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വണ്ടി ഇത് ആ ഗ്ലാസ് മറ്റേ വണ്ടിയുടെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ മുട്ടി ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പ് അവൻ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് മുട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് വന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വിച്ചിൻ്റെ ഇത് വേണം പിന്നെ നമ്മൾ ലോക്കാക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് എവിടെ എങ്കിലും പോകുമ്പോഴത്തേനും നമ
ഇത് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും ഇത് ഇങ്ങനെ വരും ഇത് അങ്ങനെ പോകും നോക്കിക്കുന്ന കേട്ടോ കണ്ട അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇത് മാത്രമാണ് കണ്ടത് കണ്ട നാല് ഭാഗത്തേക്കാക്കി കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ഞാൻ നാല് ഭാഗത്തേക്കാക്കി കറക്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഗ്ലാ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഗ്ലാസ്സിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് മൊത്തമായി നമുക്ക് അനങ്ങണമല്ലോ ഇത് മൊത്തമായി അനങ്ങണമല്ലോ അത് ഇങ്ങോട്ടും മൊത്തമായി ഗ്ലാസ് മാത്രമല്ല ഇത് മൊത്തമായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങുന്നതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അകത്തുള്ള അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ മാറ്റി ലെവലാക്കി വെച്ചു ഇത് മൊത്തമായി അനങ്ങുന്നത് കേട്ട കണ്ട മൊത്തമായി അനങ്ങുന്നുണ്ട് കണ്ട അനങ്ങുന്നല്ല മൊത്തമായി അനങ്ങുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് തോന്നാനിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ തവണ ഇതേപോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഇതാണ് മൊത്തമായി അനങ്ങ് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കാനുള്ള ഇത് നേരെ റൈറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റിലെ മുറകൾ ഇതേപോലെ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കും മനസ്സിലായി ഇതാണ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് മിററിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡിൻ്റെ നേരെയുള്ള മിറർ ബാക്ക് വിമറ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഡ്രൈവറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മസ്റ്റാണ് ഈ മൂന്നാമത് അത് നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ണിനെ കാളും മൂന്നാമത്തെ ഒരു കണ്ണാണ് ഇത് വണ്ടിയുടെ അത് ബാക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനും അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികൾ മനസ്സിലാക്കാനും പിന്നെ അവർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാനും നോക്കിയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാനും നമുക്ക് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നമുക്ക് തിരിയാനും എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ക്യാമറ മുമ്പിലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങൾ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിലുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഷാർട്ട് ലൈറ്റ് ഇട്ട് ബാക്കിലുള്ളവരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും അവർ സ്ലോ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ ആംബുലൻസോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ബാക്കിൽ കൂടി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൂടെ നോക്കാം ഏത് സൈഡിൽ കൂടിയാണോ വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ണടയിൽ നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ മിറർ നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ബാ ബോഡി കാണാൻ പറ്റും കാരണം ബോഡി എങ്ങനെ മിററിൽ കാണുമല്ലോ ആ ബോഡി ഉം മിററും തമ്മിലുള്ള നമ്മൾ എത്ര സ്പീഡിൽ പോയാലും നമുക്ക് ആ ഒരു വേറൊരു വണ്ടി വരുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും മിററിൽ ആ ബോഡി നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ബോഡി തന്നെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ വേറൊരു വണ്ടി വരുന്ന പോലെയുള്ള ഫീലിംഗ് ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ബോഡി തന്നെയാണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഓടിക്കുന്നവർക്ക് വേറൊരു വണ്ടി നമ്മൾ പിന്നാലെ വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മളെ വണ്ടി അത് വളരെ അത്രയും ഒരു അളവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവാം അതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നമ്മൾ വണ്ടിയാണ് ആ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പോറൽ വരാതെ വണ്ണം മുട്ടാതെ വണ്ണം നമ്മൾ നോക്കി സംരക്ഷിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇത് മിറർ അത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട പിന്നെ ഇപ്പം മിററിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും എങ്ങനെ വെക്കേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി പറയാനുള്ളത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അറിയാണ്ട് എൻ്റെ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില വാക്കുകൾ തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഇതിലും ചില വാക്കുകൾ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ക്ഷമിക്കുക എന്ന് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ വലത്തേക്കാൾ അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടത്തേക്കാലിനെ ഞാൻ വലത്തേക്കാലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ക്ഷമിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ക്ലച്ച് അമർത്തേണ്ടത് വലത്തേക്കാലാണ് അത് ഇട ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇടത്തേക്കാലാണ് അമർത്തേണ്ടത് അത് വലത്തേക്കാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവില്ല ഞാൻ നോക്കി ഞാൻ വീണ്ടും ഞാൻ റിയ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് അത് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം അത് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുക അത് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു പോയ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ ഇത് ഇവിടുന്ന് അതായത് ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് അമർത്താൻ പറ്റും പിന്നെ നേരെ ഇങ്ങനെ അമർത്താൻ പറ്റും ഇങ്ങോട്ട് അമർത്താൻ പറ്റും അങ്ങോട്ട് അമർത്താൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഹെഡ് ലൈറ്റും ഇത് ഹെഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇത് ഇത് ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ആണ് ചെറിയ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഫുൾ ഹെഡ് ലൈറ്റ് അതായത് രണ്ട് തരം ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫ്രണ്ടിൽ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ
അത് ശ്രദ്ധിക്കണം മെയിൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ അവർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇട്ടിട്ടിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പീ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സ്പീഡായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വഴിമാറി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ ഈ ബാക്ക് മിറർ നമ്മുടെ തലയുടെ ഹെഡിന് നേരെയുള്ള മിററിൽ നിന്ന് കൂടി നോക്കിയാലോ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും അവർ ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിമ്മി ഡിപ്പാക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്കും വഴിമാറി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഞാൻ മിററിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ബെൽറ്റിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ള അവസാന ഒരു മിനുക്ക് പണിയോടുകൂടി ഞാനിത് തീർക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ കൂടുതലായി അപ്പോൾ ഞാനത് ലാസ്റ്റ് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മിററിനെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പാർട്ട് ഫൈവിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും കൂടുതൽ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എടുത്തു തരാം ബാക്കി എങ്ങനെയാണ് വണ്ടിയിൽ കയറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ബെൽറ്റ് ഇടേണ്ടത് ബെൽറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും മറന്നു പോയിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ഫയലിലാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വളരെ പക്കിയായ ഒരു കാർ ഡ്രൈവ് പഠിച്ചിരിക്കും കാർ ഡ്രൈവിങ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളോ മറ്റുള്ളവർ അത് ഓടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് വണ്ടികൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ ആ സ്വിച്ചും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇത് നിങ്ങളൊരു രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടി വാഹനം വാങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മറ്റുള്ളവരെ കാല് പിടിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് പിന്നെ ഇതിനെ പഠിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടിയിലെ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് അവരോടൊന്ന് ചോദിച്ച് ഞാൻ ഓടിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഇരുന്ന് ആ സിസ്റ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുക ഇരുന്ന് അതിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളും കാര്യങ്ങളും അവിടെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആവും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പതിയെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ സുഹൃത്തിന് ഒരു മനസ്സലിവുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു മനസ്സലിവ് നിങ്ങൾ അത് ഓടിച്ചോ എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കിയതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി അത് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഒരു ലൈസൻസ് കിട്ടാനുള്ള ആ മിനുക്ക് പണിയിലേക്ക് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കടന്നു വരാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബ് ശ്രദ്ധിച്ചു വളരെ നന്ദി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരി